de, de personas vulnerables. Lo que sí, una cuestión que sí hay que recalcar, necesitamos unirnos, este, no, no somos el único módulo que está en el problema o los únicos ejidos, somos todo el Estado, es el que está en la cuenca del río Conchos, que le llaman aquí, nosotros pertenecemos a la cuenca de Col Conchos 2, entonces no nomás somos el módulo 7 el que está en el problema, son desde Camargo hasta Ojinaga, ¿verdad? son los que nos están queriendo saquear lo que el patrimonio de nosotros. Entonces sí, yo exhorto a las personas que, que, que tengan la intención de seguir con la defensa del agua, ¿verdad? que es una defensa legítima, es derecho, es el derecho de nosotros, a que si, si se van a, a manifestar de alguna manera legal, lo, se acerquen a nosotros, ¿verdad? porque tenemos también conocimiento de personas que han querido interponer amparos y se los han negado y sí sería, pues nos pueden afectar a todos y sí es bueno, yo creo que un acercamiento estamos para, para unirnos, no se trata de dividirnos ahorita, el agua es de todos, tanto de los agricultores como de los ciudadanos, no nomás somos los que regamos el agua, ¿verdad? que en este caso son los agricultores, también la ciudadanía se vería afectada si, si, es, si, si pasa lo que, lo que intentaron hacer el 25 de marzo. Eh, de mi parte, ese es mi comentario. Aquí les paso al, al licenciado Robledo. Él les va a dar más detalles de la situación. Gracias, gracias, señor Raúl. Efectivamente, como el señor presidente de la mesa directiva del módulo 7 eh, ha dicho, pues se eh, promovieron, se han promovido por parte del módulo eh, dos amparos. El primero que ya ustedes conocen y que promovió, se promovió a través del ejido eh, Colonia Esperanza el día 4 de mayo y que ese mismo día consideraron la suspensión de plano eh, con el número 553 del 2020. Hay otro ejido, el ejido Mioki, se promovió el día 6 de mayo y también eh, concedieron la suspensión exactamente en los mismos términos que se la concedieron al ejido, al ejido eh, Colonia Esperanza entonces ahí vamos avanzando como ya se les había o se había declarado anteriormente eh, eh, el equipo de abogados que contrató el módulo pues ya encontró el caminito ya encontró la puerta y es cierto lo que está diciendo el señor presidente ha, ha habido personas que en lo particular han, han acudido a, a promover juicio de amparo eh, me voy a permitir darle su número, el 575, en el juzgado primero de distrito, fue promovido por dos particulares y les negaron la suspensión. Lo que indica este, que no es tan sencillo, no es tan sencillo este, acudir a las instancias de amparo y que les otorguen la suspensión de oficio de plano o hasta una suspensión provisional, sino que debe precisamente diseñarse el amparo, dirigir la acción a las cuestiones medulares. Hemos escuchado comentarios que eh, se concedió la suspensión por el coronavirus, pero no es así. Eh, el derecho a la salud es muy complejo, es tan amplio que abarca muchos, muchos, este, interactúa con otros derechos humanos. El meollo del asunto, lo interesante es saber por dónde dirigir la pretensión. Y tal es así, como les digo, le reitero, no a cualquiera le, 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 le han concedido la suspensión. Hay otros amparos que este, les han negado la suspensión. Luego entonces, si fuera por el coronavirus, pues todos, a todos se les concedería. Pero como dice el señor presidente del módulo, eh, no hay que ser egoístas, eh, es altruista el señor presidente Raúl Vázquez, dice vamos a, a juntarlos a todos los, los, los productores, los agricultores que, que deseen ampararse y vamos a hacerlo porque nosotros ya, vuelvo a repetir, ya tenemos el camino andado. Desde luego que a él le toca en un momento dado hablar con los demás presidentes de módulo, con el presidente de la Orech, o, o con quien guste, para que no estén batallando, vamos a decirlo así, entre comillas y con todo el respeto, y, y puedan también este, sumarse a las gentes que están amparadas. Entonces, eh, vamos bien, les vuelvo a repetir, dos sentidos ya cuentan con su suspensión de plano, Colonia Esperanza y Mio. Y sí se han negado este, otros amparos. 
Licenciado Enrique, lo que quieras abundar. Efectivamente, eh, una de las estrategias que nosotros decidimos seguir buscando el obtener una suspensión relacionada con el, la problemática que vivimos, en la, que vivimos en la región, pues fue precisamente, como lo comentaba el presidente, buscar grupos vulnerables y grupos que requieren de una protección inmediata por parte de los tribunales federales. Para que tengan una idea, que es eh, otra de las demandas que estamos diseñando para presentarla a la brevedad, ahorita nos encontramos en el humedal de Mioki, que incluso derivado de un tratado internacional ha sido reconocido como una zona protegida. Y es precisamente uno de los temas que vamos a utilizar en una demanda de amparo colectiva con vecinos de, de esta población del municipio de Mioqui porque este tipo de, de zonas naturales tienen una protección nacional e internacional que incide en diversos aspectos que tienen que ver incluso con la provisión de agua para consumo humano por todas las características biológicas y eh, químicas que derivan de la misma eh, ello nos permite también pedir una protección legal para los habitantes del municipio buscando con eso reforzar las acciones que ya hemos estado intentando estas cuestiones que ahorita les comentamos así de manera breve las estuvimos diseñando desde hace aproximadamente tres semanas precisamente tratando de evitar que nos negaran en un momento dado una suspensión solicitada ¿Por qué? Porque debemos de entender que no estamos peleando jurídicamente hablando con cualquier parte. Es una cuestión que tiene muchos intereses, intereses gubernamentales e intereses personales en otros estados. Y no es fácil que un juez de distrito eh, pues conceda y se aviente, como luego decimos, se aviente el trompo para otorgar una medida de este tipo. Nosotros consideramos que la resolución de la jueza eh, fue valiente, fue una decisión importante de trascendencia y que esperamos eh, nos permita sentar un precedente que redunde en un beneficio para ustedes que son productores y para quienes habitamos en la región. A todos nos debe de interesar estar unidos y proteger ese recurso que que es el sustento de las familias de quienes habitamos aquí. Por eso es muy importante la invitación que hace el, el presidente del módulo con el propósito de que se sumen esfuerzos, como les digo. Hay un amparo ya relacionado con la actividad agrícola. Ahora estamos buscando generar otra demanda en materia ambiental, en materia de la disposición de agua para consumo humano de forma tal que cerremos un círculo que nos permite estar protegidos. Pero obviamente se pueden ejercitar otro tipo de acciones legales eh, y sumarse a esos proyectos que, que se han estado emprendiendo y que se han estado presentando ante los tribunales. Eh, no sé si hay algún otro comentario, yo quisiera que el ingeniero Parga, quien...